ఒక సినిమా అది చూశాక బయటకు వచ్చాక ఇంటికి వెళ్ళాక కూడా ఏదైనా సీన్ ఏదైనా పాట ఏదైనా ట్విస్టు ఏదైనా పాత్ర మనల్ని కొంతసేపు వెంటాడాలి పదే పదే యాదికి రావాలి అలా జరిగితేనే అది సినిమా ఏదో టీవీలో సీరియల్ చూస్తున్నట్టు ఏదో కామెడీ స్కిట్ చూస్తున్నట్టుగా కాకుండా ఒక బలమైన ముద్ర వెయ్యాలి కానీ తెలుగు సినిమాలో అంత సీన్ ఎక్కడుంది పార్కింగ్ నుంచి బండి తీసి గేటు దాటే లోపలు ఏమీ గుర్తుండవు అవే కథలు అవే పాటలు అవే ఉద్వేగాలు పలకని మొహాలు అవే కథలు అవే ఫార్ములా టేకింగ్లు కానీ జై లవకుస కొంచెం డిఫరెంట్ ఎందుకు సినిమా చూసి బయటకు వచ్చాక కూడా జై అనే నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న ఓ పాత్ర గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది తెలుగు హీరోల్లో నటన తెలిసిన వాడు ఉన్నాడు నటనలో దమ్మున్నవాడు ఒకడున్నాడు నటనలో ఏ వేరియేషన్ కావాలన్నా పలికించగలవాడున్నాడు ఏ భావోద్వేగమైనా ప్రదర్శించగలవాడున్నాడని గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది అది జై లవకసులో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది జూనియర్లోని నటుడిని మరింతగా వెలికి తీసిన సినిమా నిజానికి ఇంతకు మించిన కఠోర శ్రమ అవసరమయ్యే గొట్టు పాత్రలు దొరికినా తాను దంచేయగలడు ఇంకా తనలోని నటుడిని పూర్తిగా బయటపెట్టిన పాత్ర తనకు రాలేదు బట్ జై పాత్ర తనలోని నటుడికి మంచి ఎక్స్పోజర్ డౌట్ లేదు డ్యాన్స్లు ఫైట్లు కుస వంటి చిల్లర దొంగ పాత్రలు లవ వంటి అమాయకుడి పాత్రలు తనకు కొట్టిన పిండి మంచినీళ్లు తాగినంత ఈజీగా చేసేస్తాడు మరి సినిమా సినిమా అంతా జూనియరే తన కోసమే తనలోని నటుడిని మూడు విభిన్న పాత్రల్లో సమర్థంగా చూపించడం కోసమే అన్నట్టుగా ఉంది ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఉన్నారు కథలో ప్రాధాన్యం వాళ్ళకి స్పేస్ తక్కువ అందంగా కనిపిస్తారు పాటలు పాడతారు అంతే ఈ మూడు పాత్రలకే సరిగ్గా స్పేస్ సరిపోలేదు ఇంకా వాళ్ళకే ఉంటుంది తమన్నా ఐటమ్ సాంగ్ అందులో జూనియరే ఎరగదీస్తాడు హంసనందిని వంటి క్యారెక్టర్లు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి మరి కథ ఓ సాదా సీదా కథే జై పాత్ర చిత్రీకరణే చెప్పుకోదగ్గ విశేషం లవుడు కుసుడు పాత్రలు సోసో సంగీత మాటలు సినిమాటోగ్రఫీ ఎడిటింగ్ ఇతరత్ర సాంకేతిక శాఖల పనితీరు గొప్పగా లేదు కానీ తప్పు పట్టే స్థాయిలో లోపాలు లేవు పెద్దగా ప్రస్తావించడానికి ఏమీ లేదు ఉన్నంతలో హీరో పాత్రతోనే పలు చోట్ల కామెడీ పండించే ప్రయత్నం చేశారు నాట్ బ్యాడ్ ముగ్గురు అన్నదమ్ముల పాత్రలు కనిపించే సీన్లలో దర్శకుడు తడబడ్డాడు ఆ సీన్లకు సరిపడ్డా మెలో డ్రామా ఎమోషన్స్ పెద్దగా వర్కౌట్ కాలేదు కేవలం జై పాత్రనే బాగా ప్రేమించాడు దర్శకుడు అయితే తన పాత సినిమాలతో పోలిస్తే బెటరే రొటీన్ ఫార్ములా కథల్ని జనం ఇష్టపడటం లేదు అని తానే స్వయంగా అంగీకరించిన జూనియర్ నాన్నకు ప్రేమతో జనతా గ్యారేజ్ వంటి సినిమాల్లో కొంత వెరైటీ కోసం ట్రై చేశాడు అయినా సరే పెద్ద పెద్ద ప్రయోగాలు ఏమీ కావవి అభిమానులు అలరించే ఫైట్లు డ్యాన్సులు పర్సనల్ ఇమేజ్ సూపర్ హీరోయిజం పంచ్ డైలాగ్ గట్రా అన్నీ అలాగే ఉంటాయి తప్పవు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అగ్రనటుల్లో ఒకడైన జూనియర్ కూడా ఆ చట్టం నుంచి బయటకు రాలేడా అదొక అనివార్యత రాజకీయంగా జూనియర్ని విభేదించేవారు ఇతర హీరోల అభిమానులు కూడా తనలోని నటుడిని అభినందిస్తారు జై లవకుశ సినిమాకు ప్రాణం బలం ఆధారం కూడా జూనియర్ నట నైపుణ్యమే అంతా తానే సినిమా మొత్తంలో ఇది గొప్పగా ఉంది అనడానికి ఏమీ ఉండదు ఇక ఆ మూడు పాత్రలు పరిచయాలు ఆ మూడు పాత్రలకు సమ ప్రాధాన్యం ఇచ్చేందుకు పడే తంటాలతోనే దర్శకుడు టైం అంతా సరిపోయినట్టుంది అయినా సినిమా ఎక్కడ బోర్ అనిపించకుండా కమర్షియల్ లైన్స్లో సాఫీగా తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేశారు సో సినిమా నిలబడుతుంది నాలుగు డబ్బులు కూడా కళ్యాణ్ రామ్కి మిగలొచ్చు కూడా ఈ దిశలో జూనియర్ తన సోదరుడికి బాగా న్యాయం చేసినట్టే జై లవకుసులో జై పాత్రకు జై ఆ నటనకు జై అంటున్నారు ఇండస్ట్రీ వర్గం వాళ్ళు